আমরা রেট নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ বিক্রিয়ার রেটকে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করি বা সেই রেটটা কিভাবে মানে অন্য কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় সেটা নিয়ে কথা বলছি তো দেখো আমি লিখে রেখেছি হার সমান ঘনমাত্রার পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময় অর্থাৎ এই পরিবর্তনটুকু হতে কতটুকু সময় লাগলো যেটাকে আমি যদি আর একটা মানে সিম্বলিক ভাবে লিখি সেটা দ্বারা এভাবে ডেল্টা সি ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি ডেল্টা সি অর্থাৎ সি দিয়ে আমরা কনসেন্ট্রেশন বা ঘনমাত্রা বোঝাই তাই ডেল্টা আর ডেল্টা দিয়ে আমরা পরিবর্তন বোঝাই সো ডেল্টা সি আসলে বোঝাচ্ছে কনসেন্ট্রেশনের চেঞ্জ আর ডেল্টা টি এটা বোঝাচ্ছে সময়ের বা টাইমের যে চেঞ্জ সেটা এখন এই রেটটা কিভাবে কিভাবে চেঞ্জ হয় বা কার কার উপর নির্ভর করে সত্যি কথাটা হচ্ছে আমরা মোটা দাগে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ তিনটা জিনিসের উপর সে ডিপেন্ড করে প্রথমত তাপমাত্রা দ্বিতীয়ত ঘনমাত্রা এবং তৃতীয়ত সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠতরের ক্ষেত্রফল এখন জিনিসটা কেমন শেষটা দিয়ে শুরু করি কারণ শেষটা বুঝতে হয়তো একটু কষ্ট হতে পারে তুমি চিন্তা করে দেখো যে দুটো বস্তু বিক্রিয়া করছে দুটো মৌল বা যৌগ বিক্রিয়া করছে তারা মিলে নতুন কিছু একটা তৈরি করবে তো বিক্রিয়া হতে গেলে প্রথম শর্তটা কি প্রথম শর্ত হচ্ছে তাদেরকে একজন আরেকজনের টাচে আসতে হবে বা সংস্পর্শে আসতে হবে এখন তুমি চিন্তা করে দেখো যে যদি সংস্পর্শ হওয়ার যে এরিয়া বা সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠতল সেটা যদি বেড়ে যায় তাহলে বিক্রিয়া করার যে প্রবাবিলিটি বা পসিবিলিটি সেটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে যেমন ধরো আমার এই দুটো মার্কার তারা বিক্রিয়া করছে একটা লাল মার্কার এবং একটা কালো মার্কার বেশ ভালো এখন তারা বিক্রিয়া করছে তারা সংস্পর্শ হবে তাদের মধ্যে টাচ হবে কিন্তু আমি যদি ধরো এইখানকার এই ক্যাপটা খুলে দিই এই ক্যাপটা খুলে দিলাম তাহলে দেখো আগে সে আমার এই এই কলমটা তার গায়ে টাচ করতে পারত কিন্তু কলম খুলে দেওয়াতে সে এখন ভিতরেও টাচ করতে পারে অর্থাৎ এই ক্যাপ খোলার মাধ্যমে আমি তার সারফেস এরিয়া বাড়িয়ে দিলাম এবং সারফেস এরিয়া বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার বিক্রিয়া করার প্রবেবিলিটি এবং পসিবিলিটি যেটাই বলি না কেন অনেক বেশি বাড়িয়ে দিলাম কাজেই আমার সারফেস এরিয়া যত বড় হবে আমার রিয়াকশন রেট তত বেশি হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসো ঘনমাত্রা তুমি বুঝতেই পারছো যে কোনো বস্তু যদি অনেক বা কোনো আমার কোনো সলিউশন বা আমার কোনো দ্রবণ যদি অনেক বেশি ঘন থাকে আমার দ্রবণ যদি অনেক বেশি ঘন থাকে তাহলে আমার বিক্রিয়া করার হারটাও অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং সবশেষ তাপমাত্রা তাপমাত্রার ব্যাপারটা কেমন সেটা একটু বলি যে ধরো তোমার একটা পাত্রে বিক্রিয়া হচ্ছে ধরে নাও সে পাত্রে তোমার এইচসিএল রয়েছে এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রয়েছে তারা বিক্রিয়া করছে এখন একটা পাত্রে যখন তারা বিক্রিয়া করে তুমি যদি তাদেরকে উত্তপ্ত করো তাহলে দেখা যাবে এই বিক্রিয়া সংঘটিত হয় বা এমনি সংঘটিত হয় কিংবা যখন তুমি তাপ দিচ্ছ তখন সে আরো দ্রুত সংঘটিত হচ্ছে কেন হচ্ছে উত্তরটা বেশ আমাদের কমন সেন্স দিয়ে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যখন তুমি তাপ দাও তখন অণুগুলোর গতিশক্তি বেড়ে যায় তাদের কম্পন বেড়ে যায় গতিশক্তি বেড়ে যায় সো দেখো তাদের কাইনেটিক এনার্জি অনেক বেশি বেড়ে যায় যখন তাদের ছোটাছুটি করার পরিমাণ বেড়ে যায় তাদের কাইনেটিক এনার্জির পরিমাণ বেড়ে যায় তখন যে ব্যাপারটা ঘটে সেটা হচ্ছে তার একজন আরেকজনের সাথে অনেক শক্তি নিয়ে সংঘর্ষ করে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়ার একটা সত্ত্বেও কিন্তু যথাযথ শক্তি নিয়ে সংঘর্ষ হওয়া সংঘর্ষ হলেই হবে না তাকে যথাযথ শক্তি নিয়েও হতে হবে কারণ যখন তুমি তাকে তাপ দিচ্ছ তখন তুমি তার যে ছোটা ছুটির পরিমাণ সেটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছ এবং তাদের টাকা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তুমি তার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করছো এবং এই শক্তি সঞ্চারিত করার মাধ্যমে তুমি তার তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছ এবং ইভেনচুয়ালি তুমি তার হার বা রেটটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছ তা যে আমাদের যে হার বিক্রিয়ার হার সেটা ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে এবং তার তিনটা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি এখানে ঘনমাত্রা লিখেছি তুমি বলতে পারতে যে ভাই আপনি এখানে ঘনমাত্রা লিখেছেন কিন্তু আমি তো দেখলাম যে অ্যামাউন্ট বা পরিমাণ চেঞ্জ হলেই হয় আপনি তো এখানে লিখতে পারতেন পরিমাণের পরিবর্তন ডিভাইড বাই সময় আপনি ঘনমাত্রা কেন আনলেন উত্তরটা দুভাবে দেওয়া যায় একটু সহজ করে তোমাদেরকে দিই সেটা হচ্ছে ধরে নাও তোমার একটা পাত্র এবং এই পাত্রেই বিক্রিয়া হচ্ছে এবং এই পাত্রেই তোমার এইচসিএল রয়েছে এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রয়েছে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই পাত্রে একই পাত্রে তুমি এইচসিএল নিচ্ছ কিংবা ধরে নাও তোমার হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন বিক্রিয়া করছে তারা গ্যাসীয় স্টেটে আছে বা যেভাবে থাকত না কেন বা এরা লিকুইড আমার একুইয়ার সলিউশন হিসেবে হিসেবে আছে লিকুইড না তো এই পাত্রের ভলিউম কিন্তু একই অর্থাৎ তার আয়তন কিন্তু একই কাজেই যেহেতু আমার আয়তন একই 
আমি যদি ঘনমাত্রার সূত্রটা লিখি c বা কনসেন্ট্রেশন ইজ ইকুয়াল টু মোল নাম্বার বা অ্যামাউন্ট যেটাই বলি না কেন ডিভাইডেড বাই v অর্থাৎ আমার পাত্রের পরিমাণ পাত্রের যে আয়তন সেটা যদি একই থাকে আমার এই ঘনমাত্রাটা আমার আসলে অ্যামাউন্টকেই নির্দেশ করে কাজেই যেহেতু আমার পাত্রের আয়তন सेम কাজেই ওর আয়তনও सेम ওর আয়তনও सेम দ্যাটস বাট ওদের পরিমাণ डिफरेंट তো কাজেই আমি যদি তাদেরকে আয়তন দিয়ে ভাগ দিয়ে দিই তাহলে আমি কি পাচ্ছি ঘনমাত্রা পাচ্ছি তো এই কারণে আমরা আসলে আমাদের যে বিক্রিয়ার হার সেটাকে ঘনমাত্রার উপর অনেক বেশি দেখাতে চাই এবং আমাদের দ্বিতীয় যে কারণটি সেটা বুঝতে গেলে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে ইন্টারমিডিয়েটের যে জ্ঞান সেটুকু লাগবে যেটাকে আমরা বলি সক্রিয় ভর তোমরা যারা আগ্রহী তারা দেখে নিতে পারো ইন্টারনেটে একটু ঘাটাঘাটি করলে অ্যাক্টিভ ম্যাস বা সক্রিয় ভর লিখে একটু সার্চ দিলেই হয়তো তোমরা কিছু একটা পেয়ে যেতে পারো বাট যেহেতু আমরা ফর্মালি সবার জন্য জিনিসটা বলছি অনেকে হয়তো আগ্রহী নাও হতে পারো কাজে এই ব্যাপারগুলোতে আমি আর যাচ্ছি না আপাতত তোমরা এটা বিশ্বাস করে নিতে পারো যে যেহেতু পাত্রের আয়তনটা সেম থাকছে কাজে এই কনসেপ্ট থেকে আমরা বলতে পারি যে অ্যামাউন্টকে আমরা ঘনমাত্রার মতো করেও লিখতে পারি এবং ইভেন্চুয়ালি আমাদের হারকে ঘনমাত্রার পরিবর্তন হিসেবে দেখাতে পারি